Hey everyone. So in this session, I'm going to discuss about BPSC prelims examination previous year paper. और ये होगा modern history का modern India के history का भाग दो. Part one आया था इसका एक हमारे ही YouTube channel SBR Academy पे जिसमें मैंने cover किए थे 2002 से लेके 2008 तक के पूछे गए प्रश्न भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के. इस सेशन में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूं 2009 से लेके 2017 का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच गया था उसको डिस्कस करने वाला हूं इंडियन हिस्ट्री सेम मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत सो so, मैं मनीष स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल एस बी आर अकेडमी पे सो so, आज के सेशन में फ्रेंड्स डिस्कशन होने वाला है दो से लेकर दो तक का बीपीएससी प्री में आया हुआ अब तक का प्रश्न आइए देखते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2009 में पूछा गया था दैट क्वेश्चन वाज गांधी ने अपना पहला स्वराज मूवमेंट आप इस स्वराज मूवमेंट को गांधी फर्स्ट लोकल मूवमेंट भी बोल सकते हैं जो स्टार्ट किया था इन द वेरी चंपारण मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट चंपारण में किया था इन द ईयर 1917 और इसमें उनका सपोर्ट जो किया था जिन्होंने गांधी को कॉल किया था टू कम चंपारण वो थे राजकुमार शुक्ला एक इंडिगो कल्टिवेटर है नील के किसान है बिहार के और इसमें बेसिकली नील के किसान उन्नीस 10 से ग्यारह बारह के आसपास तीन कठिया सिस्टम बहुत ज्यादा हाईली प्रिवेलेंट था थ्री बाय ट्वेंटी पार्ट जिसके तहत आपको थ्री बाय ट्वेंटी पार्ट ऑफ योर लैंड पे इंडिगो का कल्टीवेशन करना नील की खेती करना होता था मैंडेटरी थ्री बाय ट्वेंटी मतलब 15 यूनिट अगर आप 100 यूनिट जमीन कैरी कर रहे हैं तो आपको पंद्रह यूनिट जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है और अगर आप नील की खेती एक बार आप किसी भी जमीन पर कर लेते हैं तो अगले दो क्रॉप साइकिल के लिए आपकी भूमि हो जाती है बंजर तो इस सिस्टम से वहां के लोकल जो भी इंडिगो कल्टीवेटर थे जो छोटे मोटे शेयर क्रॉपर्स थे बटाईदार थे वो थे परेशान उन्हीं के एक अग्रणी नेता राजकुमार शुक्ला आते हैं और पहुंच जाते हैं लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का इन द ईयर 1916 प्रिसाइडेड बाय एसी मजुमदार और वहां पर उस सभा में गांधी भी आते हैं उनको गांधी को कॉल करते हैं राजकुमार शुक्ला टू कम चंपारण और गांधी ऑल द वे लॉन्ग पहुंच जाते हैं चंपारण और लॉन्च कर देते हैं अपना फर्स्ट लोकल मूवमेंट और इसका स्वराज मूवमेंट भी कहा जाता है और सक्सेसफुली लॉन्च होता है अंग्रेजों को दो कदम पीछे हटने पड़ते हैं थ्री बाय ट्वेंटी पार्ट यानी कि तीन कठिया सिस्टम अब ऑल इस हो जाता है वहां पे सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बीसवा कांग्रेस का अधिवेशन 1904 में हुआ था प्रिसाइडेड बाय हेनरी कॉटन ये कहा हुआ था मुंबई में हुआ था तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन ऐसे आए थे फ्रेंड और आपको हर एक एग्जाम में कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे चाहे वो पहला कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड व्योमेश चंद्र बनर्जी इन द ईयर 1885 इन द मुंबई या उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरो जी या फर्स्ट इंडियन वुमेन फर्स्ट वुमेन तरह तरह के इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है हमारे ही सेम चैनल पर आप देख सकते हैं उसमें मैंने पूरे तरह से डिस्कस किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेस को तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं जन जागरण मंच ये भी हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान एक मंच स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1937 ये था क्वेश्चन ये कहा किया गया था तो वडोदरा में किया गया था न्यूज लेटर बंगाल बंगाल एक न्यूज लेटर था मैं न्यूज लेटर पत्रिका बंगाल की बात कर रहा हूँ पत्रिका का नाम था बंगाल वो किसने एडिट किया था या उसके एडिटर कौन थे तो द फेमस सुरेंद्र बनर्जी ये मॉडरेटर्स में आते हैं जिनके अलाई में दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले और उच्च तमाम नेता होते हैं मूविंग ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पहली पैरल गवर्नमेंट जो फॉर्म हो गई थी वो कहां पे हुई थी इन इंडिया वो है बलिया जो कि आता है उत्तर प्रदेश में मूविंग ऑन अनुशीलन समिति ये एक अनुशीलन समिति इसको उस समय के जितने भी एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट काइंड ऑफ लीडर थे आप कह सकते हैं उन्होंने मिलकर स्टैब्लिश किया था इसके अग्रणी नेता विनायक दामोदर दास सावरकर भी माने जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में अनुशीलन समिति के अलग अलग ब्रांचेज लाइक बांग्लादेश में मिदनापुर में बंगाल से लेके पटना से लेके मुंबई के पुणे में हर जगह अनुशीलन समिति की एक ब्रांच स्टैब्लिश हुई थी जिसका एक ही मकसद था ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने के लिए हम वायलेंस का उपयोग करेंगे और ये एक्सट्रीमिस्ट मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं तो उसी में से एक पटना का 1913 में स्टैब्लिश कर दिया था समिति और वो थे सचिन सानियाल मूविंग ऑन मुजफ्फरपुर का एक फेमस बम इंसिडेंस हो जाता है वहां के एक जज होते हैं जज किंग्स फोर्ड उस पर बम फेंक देते हैं उस वो सक्सेसफुली किल नहीं कर पाते हैं किंग्स फोर्ट जज किंग्स फोर्ट को और वो दो फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इनका तो इन द ईयर 1908 इन्होंने ये किया था ईयर ही पूछा गया था बेसिकली क्वेश्चंस में और इस पर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था फांसी की सजा दी गई थी मूविंग ऑन मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया जिन्ना की अगुवाई में मुक्ति दिवस और वो मुक्ति दिवस कब सेलिब्रेट किया था जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था उन्नीस में 1939 में कांग्रेस ने अपना गवर्नमेंट को रिजाइन कर दिया था चंद्रशेखर आजाद ये फेमस्ट लीडर जिसके बारे में फेमस आई मीन
ये इनका बर्थ प्लेस है यूपी उत्तर प्रदेश कानपुर में अल्फ्रेड नोवेल पार्क की स्टोरी आप सबको पता होगी मूविंग ऑन राखी दिवस मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कॉल पे और ये मनाया गया था 1905 सौ ईस्वी में आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसमें लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का कर दिया था विभाजन और उसने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो बंगाल के प्रोविंसेस को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था जिसका लॉर्ड कर्जन ने रीजन दिया था कि बंगाल इज द वेरी बिग प्रोविंसेस और हमें रूल करने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम बंगाल का करते हैं विभाजन लेकिन उनका रियल मोटिव जो था वो था ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी पीपल रहते थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी पीपल रहते थे तो बेसिकली इस 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के मकसद से उसने हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश की थी पूरे भारतवर्ष में स्पेशली बंगाल में सो so, उसको काउंटर करने के लिए रविन्द्रनाथ डेकोर ने राखी दिवस मनाने की घोषणा की थी लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाई थी इसके बहुत सारे रीजन रहे थे मैं हिस्ट्री में अपने एक सेशन लेके आऊंगा जिसको मैं पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल सो हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय में ऐसा हुआ था जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉल पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसमें एक फेमस अमार सोनार बंगला ये कविता लिख दी थी जो आज बंगाल का नेशनल एंथम भी है बंगाल आई मीन नॉट बंगाल बांग्लादेश आज का बांग्लादेश वहां का नेशनल एंथम भी है अमार सोनार बंगला जिसके रचे ईता रविन्द्रनाथ टैगोर जी है मूविंग ऑन न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट आ जाता है अठारह में लॉर्ड डल के समय पे और ये इनका शासन का लॉर्ड डल का फोर्टी से लेकर फिफ्टी के आसपास रहता है और इस शासन काल के दौरान उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम किया था पूरे भारतवर्ष में लाइक अठारह की जो पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक उसमें भी लॉर्ड डल हाउजी के ही शासन काल में ये आया था इसमें पोस्ट ऑफिस एक्ट आए थे फेमस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इसके तहत अगर कोई भी रजवाड़े राजा राजा रजवाड़े खानदान का अगर कोई नेचुरल हायर नहीं है मतलब उनका पुत्र नहीं है तो उसका विलय हो जाएगा ब्रिटिशर्स में ऐसा कहना था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एक नीति थी जो डल ने चलाई थी तो इसके वजह से ही काफी ज्यादा पूरे भारतवर्ष में जिन जिन के नेचुरल हायर नहीं थे उन्होंने रिवोल्ट किया था या अलग अलग जगहों पर इसके विरोध में खड़े हुए थे आगे आए थे जिसको सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च भी किया था फाइन आगे बढ़ते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये है आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज लेटर छपते थे और वहां के लोगों को मोटिवेट करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट को मोटिवेट करने के लिए उस समय जो भी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में न्यूज लेटर आते थे उसको खत्म करने के लिए लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड लिटन ने एक एक्ट लाया था जिसमें कह दिया था कि कोई भी लोकल लैंग्वेज में अब कोई भी पत्रिका प्रकाशित नहीं होगी मूविंग ऑन शारदा एक्ट 1930 का किसके शासनकाल के दौरान आया था तो उस समय थे लॉर्ड इरविन लॉर्ड शारदा एक्ट में बेसिकली महिलाओं की जो चाइल्ड मैरिज एक्ट चाइल्ड मैरिज हुआ करता था उसको घटाने के लिए महिलाओं की यानी कि फीमेल की उम्र घटा के कर दी गई थी चौदह मेल की उम्र घटा के कर दी गई थी आई मीन सॉरी बढ़ा के एज को बढ़ा के फोर्टीन और एटीन कर दी गई थी और अब से चौदह साल से नीचे की लड़कियों का मैरिज करना एक कानूनी अपराध माना जाता था आफ्टर शारदा एक्ट जो कि हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में पारित गांधी इज वन मैन बाउंड्री फोर्स ये फेमस लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आप इनको कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन मूविंग ऑन ये था अब तक का दो में आया हुआ प्रश्न आइए देखते हैं दो हजार में आए हुए अब तक के प्रश्न कांग्रेस ने पास किया था स्वराज 1905 इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो टू एंश्योर सेल्फ रूल स्वशासन ही हम करेंगे हम क्यों अंग्रेजों के अधीन रहें हम क्यों उनके संविधान को चेंजेस करने की बात कहें और हम क्यों नहीं अपने ही स्वशासन की बात करते हैं जिसमें हम खुद रूल करेंगे अपनी कंट्री को तो ऐसा कहना था उस समय के फेमस बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल की तिकड़ी थी उनका कहना था तो टू एंश्योर सेल्फ रूल वॉज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन फाइन मूविंग ऑन नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कब किया गया था 1920 से 22 के समय में स्टार्ट हुआ था और ये कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय उस समय के अध्यक्षता में इनकी ही अध्यक्षता में नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ये नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट खत्म हो गया था 1922 के चौरी चौरा एपिसोड से चौरी चौरा में कुछ मॉब ने कुछ पुलिस चौकी को फूक देते हैं जला देते हैं जिसके वजह से गांधी ने इसको हिमालयन ब्लंडर बोला और इस सभा को पूरी नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को इस मूवमेंट को किया समाप्त तो ये लाला लाजपत राय देख सकते हैं मूविंग ऑन मद्रास महाजनसभा सिंगार वेलूर चेपियार इसके फाउंडर इन दर एटीन हंड्रेड एट्टी फोर और ये बहुत ज्यादा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अठारह में फाउंड नहीं हुआ था उससे पहले की ये सारी पार्टियां हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट रहती थी ब्रिटिशर्स के विरोध में आगे आगे खड़ा खड़े हुआ करती थी मूविंग ऑन शेर पंजाब इसे कहा जाता है लाला लाजपत राय जिनकी लाठी के चोट से लगने से मृत्यु हो गई थी मूविंग ऑन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा ये है बाल गंगाधर तिलक उनका स्लोगन डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन आप बहुत सारे स्लोगन हैं आप रट सकते हैं
एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन को और धार देना चाहते हैं एक बल देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए प्लीज गायस गांधी इरविन पैक उन्नीस में आया इसके बाद पूना पैक बेसिकली इस दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए उन्नीस सौ तीस में पहली दूसरी और तीसरी गांधी इरविन पैक उन्नीस में होती है जिसमें लॉर्ड इरविन होते हैं तब के गवर्नर जनरल और गांधी को मनाते हैं टू कम नाइनटीन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को इन्वाइट करते हैं और गांधी पहुंच जाते हैं गोल में सम्मेलन में यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में तो इसको बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए दिया जाता है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे उन्नीस सौ तीस इकतीस बत्तीस के दौरान में ही ये सारे इवेंट हुए थे पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जिसमें गांधी ने डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की रिजर्वेशन को बढ़ा के संख्या आई थिंक सेवेंटी से सीट बढ़ा के कर दी थी वन के राउंड मूविंग ऑन कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के मैं बात कर रहा था ये किस ईयर में हुआ था नाइनटीन में जो हुआ था वो कौन सा था वो तीसरा था पहला दूसरा उन्नीस सौ तीस पहली पार्टिसिपेशन जब कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था तो वो थे 72 डेलीगेट्स मूविंग ऑन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये थे सी राजगोपालाचारी इकलौते भारतीय अगर गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल ये यही है सी राजगोपालाचारी आप याद रख सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंट बेटन आप इस क्वेश्चन को फ्रेंड इस तरह से ट्रीट करिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आंसर होगा सी राज गोपालाचारी यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और आप डिफ्रेंशिएट करके याद रख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया जब हुआ तो उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड माउंट बेटन जब वापस चले जाते हैं भारत को आजादी दिला के तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो है सी राज गोपालाचारी और वो है एक भारतीय डू और डाय करो या मरो का नारा किस वक्त दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था गांधी जी ने दिया था स्वराज दल का मैं अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए 1922 में मैं कई बार जिक्र भी करता रहता हूं इसका क्वेश्चन में फाइन चित्रंजन दास और एमएलएन एल मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलके गांधी के डिसीजन जो कि हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं गांधी चौरी चौरा के एपिसोड होने के बाद जो कि नॉन कॉपरेटिव मोमेंट को वो रोक देते हैं और चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू उन्हीं के विरोध में अपनी एक पार्टी स्टैब्लिश करते हैं उन्नीस में स्वराज दल जो कि इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने की बात करते हैं बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं मूविंग ऑन तिलक ने गीता रहस्य एक बुक लिख दी थी मांडले जेल बर्मा में बर्मा आज का म्यांमार वहाँ की राजधानी नेपिता तो तिलक ने पूरे भारतवर्ष में मेनली मराठवाड़ा में सेंटीमेंट इंडियन सेंटीमेंट को जगाने के लिए या बनाए रखने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया था टू अवेक इंडियंस जिसका मोटिव था और बेसिकली क्वेश्चन यही आया था कि गीता रहस्य किसने लिखी है तो वो तिलक ने लिखी है परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम स्टार्टेड विद किसके तरह किसके तहत स्टार्ट किया गया था तो वो थे जमींदार बेसिकली ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जमींदारी सिस्टम में जब जिससे सबसे टॉप पोजीशन पे होते थे ब्रिटिशर्स बीच में होते थे जमींदार्स और सबसे लास्ट में होते थे यहाँ के किसान शेयर क्रॉपर्स या फार्मर्स आप कह सकते हैं तो इस हिरारकी के अकॉर्डिंग किसानों से कर वसूला जाता था जमींदारी सिस्टम में रैयतवाड़ी सिस्टम में ये बीच के जमींदार को हटा दिया जाता है डायरेक्ट ब्रिटिशर्स ही वसूल करते हैं कर सारे किसानों से या शेयर क्रॉपर या बटाईदार से महलवाड़ी सिस्टम में बेसिकली एक महल में या तीन या चार बड़े बड़े विलेजेस को एक कंबाइंड करके एक महल बना दिया गया एक गांव बना दिया गया उसमें एक पूरी पंचायत आठ दस लोगों की इकट्ठा कर दी गई और उस पंचायत से उस पूरे गांव का कर वसूला जाता था तीनों रैयतवाड़ी ये आई मीन जमींदारी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम और आप देख सकते हैं जमींदारी सिस्टम कॉनवालिस के टाइम पे सत्रह में रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के टाइम में एटीन महलवाड़ी लॉर्ड विलियम बेंटिक इन दर एटीन मूविंग ऑन वॉन्टेक चेम्सफोर्ड ये जेम्स फोर्ड हैं गवर्नर जनरल और बॉन्टेग हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये इनके ही समय पे आया था फाइन इसके तहत आया फादर ऑफ डाई आर्ची डाई आर्ची आया द्वैध शासन फादर ऑफ डाई आर्ची जो कहलाते हैं वो जेम्स फोर्ड नहीं कहलाएंगे इस बात का ध्यान रखना रिसेंटली टू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया हालांकि ये दो का क्वेश्चन था लेकिन फादर ऑफ डाई आर्ची वॉज द क्वेश्चन आज इन दर ट्वेंटी सेवनटीन जो फेब्रुवरी के एग्जाम में हुआ था बेसिकली फादर ऑफ डायर्ची चेम्सफोर्ड नहीं है लियोनल कार्टिस हैं ये आपको ध्यान रहना चाहिए और इस द्वैध शासन के तहत मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं पूरे द्वैध शासन में क्या क्या चीजें हुई थी कैसे स्टैब्लिश हुई थी फाइन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल आज का एनसीआरटी कब स्टैब्लिश हुआ था तो वो था नाइनटीन में इसका एम आप देख सकते हैं नीचे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मूविंग ऑन टू की तरफ मूव करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया सत्रह में किस ईयर में हुआ सत्रह में तो पहले गवर्नर जनरल
पूरे बंगाल में बंगाल मद्रास और बॉम्बे के प्रोविंस में उसको रिप्लेस कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ने कि डायची सिस्टम नहीं चलेगी वॉरन हेस्टिंग के बारे में कुछ पॉइंट आप देख लीजिए गीता गीता का इंग्लिश वर्जन हमारे भगवत गीता उसका इंग्लिश वर्जन लिखा चार्ल्स विल्किस ने चार्ल्स विल्किस ने इसी के इंट्रोडक्शन को किसने लिखा तो वो थे लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स इन्होंने लिखा था वॉरन हेस्टिंग फाउंडर हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है तो वो है वॉरन हेस्टिंग विद विलियम जोन्स विलियम जोन्स के साथ मिलकर इन्होंने स्टैब्लिश की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और चार्ल्स विल्किस के द्वारा लिखा गया गीता उसकी इंट्रोडक्शन लिखी थी वॉरन हेस्टिंग्स तो डोंट कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसको याद रखिए बार बार सुनिए लेकिन याद रखिए और मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप इसे एसोसिएट करते हुए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना फ्रेंड तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट वन का क्वेश्चन का पेपर होता है आप थर्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं मूविंग ऑन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अठारह में कौन थे लॉर्ड कैनिंग थे ये पहले वाइस रॉय भी कह सकते हैं आप इसी के बाद अठारह का अठारह का एक अलाहाबाद अलाहाबाद में एक सभा आयोजित होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल को समाप्त करके अब हमारा इंडिया जो है वो क्राउन के अंदर आता है ऐसा किया गया था वो हमारी योर हाइनेस हो गई जो कि महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी तो इन्हीं के दौरान लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय और एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोथ हैं लॉर्ड कैनिंग इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आप देखिए अठारह में तीन यूनिवर्सिटी भी बनी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन इंडिया तो आपका होगा यूनिवर्स आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा मूविंग ऑन आफ्टर विच इंसिडेंट गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट एज हिमालयन ब्लंडर ये मैंने पिछले बहुत बार डिस्कशन किया प्रीवियस ईयर पेपर ये है मैं बार बार आपको बताता हूँ स्वराज दल उन्नीस का मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू द्वारा फाइंड किया गया सी दास जिसके सी दास प्लस मोतीलाल नेहरू बोथ कॉपरेटिव मूवमेंट डिटेल में डिस्कशन हो गया है बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड आगे बढ़ते हुए विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया पूरे देश में देश भर में एक रोस आक्रोश की आक्रोश का दौर था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद तो इसने बेसिकली पूरे नेशनल सेंटिमेंट को हर्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट हम आपके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हैं हम खादी का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे हम अपनी ही इंडस्ट्री चलाएंगे हम अपने ही एम्प्लॉयर को खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और वर्क देंगे तो उस समय ऐसे स्टेप्स बहुत ज़्यादा लिए गए थे बंगाल में लाइक जादपुर जादापुर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी कुछ केमिकल फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो गई थी इस तरह के स्टेप्स हुए थे और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर आप देखें तो बेसिकली इसका रीजन देते हैं ब्रिटिशर्स ऑन ग्राउंड ऑफ एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव टू मेक द पार्टीशन ऑफ बंगाल बट रियल मोटिव जो उनका था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए तो ये पहली नीति जो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल की यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति मूविंग ऑन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी वो थी सरोजनी नायडू कानपुर का अधिवेशन इन द ईयर नाइनटीन लेकिन फर्स्ट वुमेन अगर आपसे पूछेंगे पहली महिला नॉट भारतीय भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू हैं लेकिन अगर पहली महिला पूछा गया तो आपका आंसर होगा एनी बी सेंट और वो था कलकत्ता का एडिवेशन इन द ईयर 1917 मैडम कामा ने पहला होस्ट फ्लैग किया था अपने पहले झंडे को फहराया था वो कहाँ फहराया था तो वो था स्टूट जो कि है जर्मनी में इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड सूरत का कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो रहता है जिसमें मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे जितने भी दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले सत्यनाथ सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी इनकी जो टीम थी वो सेपरेट हो गई थी और लाल बाल पाल जो तिगड़ी चलती थी वो सेपरेट हो गई थी आफ्टर दिस सूरत अधिवेशन सूरत कांग्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है 1907 का स्टूटगढ़ जर्मनी में मैडम का माँ इसमें जो फ्लग झंडा फहराती है उसमें वंदे मातरम ग्रेव्ड है वंदे मातरम लिखा गया है उस झंडे में डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज करने की बात कब करते हैं तो वह बलवंत राय मेहता थ्री टायर गवर्नमेंट देते हैं ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद और ये एक 1954 के समय एक कमेटी स्टैब्लिश होती है बलवंत राय मेहता जी की कमेटी और इसके अकॉर्डिंग पूरे भारतवर्ष में हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं पंचायती सिस्टम की बात करते हैं और इसके तहत थ्री टायर थ्री टायर सिस्टम में डिवाइड हो जाता है पूरा पंचायत ग्राम पंचायत इसका इलेक्टेड बॉडी होता था जिस जो पंचायत होती थी उसके ऊपर की बॉडी पंचायत समिति ये सुपरविजन अथॉरिटी होती थी फिर उसके 
और ये सुपरवाइजिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोथ होती है तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो बेसिकली बलवंत राय मेहता जी ने थ्री टायर सिस्टम को बना के सौंप दिया रिपोर्ट दे दिया एनडीसी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसी फॉर्मेट में ना पूरे देश में इसी फॉर्मेट को नहीं उतारा और हर स्टेट को इंटरप्रटेशन के लिए ओपन कर दिया लाइक like आप अपने राज्य की व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप इस सिस्टम को चला सकते हैं तो राजस्थान ने थ्री टायर सिस्टम चलाया तमिलनाडु ने टू टायर सिस्टम चलाया और वेस्ट बंगाल ने फोर टायर सिस्टम चलाया उसके बाद ये सिस्टम चली दो तक फिर जनता गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है मोरारजी देसाई जी की सरकार और उसके बाद अशोका मेहता कमीशन बना देते हैं इसी की सुपरवाइज या रिवाइज करने के लिए तो अशोका मेहता देते हैं टू टायर गवर्नमेंट की उसमें बहुत ज़्यादा वो इसकी खामियां बताते हैं और टू टायर गवर्नमेंट की बात करते हैं लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हिट नहीं हो पाती है जनता गवर्नमेंट दो साल के बाद गिर जाती है नाइनटीन से लेकर सेवेंटी तक और ये फिर प्रिवेलेंट हो जाता है थ्री टायर सिस्टम ही ऑल ओवर कंट्री चलता है लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने थ्री टायर सिस्टम अप्लाई किया था इन होल इंडिया तो वो था नागौर जिला राजस्थान का उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश में अप्लाई हुआ था सेकंड टाइम सो मूविंग ऑन महल नोबिस प्लान ये था हमारे सेकंड एफ वाई पी से लेकर इकसठ तक का पीसी सी महल नोबिस ये बंगाल के हैं स्टैटिस्टिशियंस हैं और इन्होंने किस किस को चीज़ को बढ़ावा दिया था तो मेनली हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था पहला एफ एफ वाई पी हैरोमार मॉडल इस पर बेस्ड है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फाइव ईयर प्लान पहला दूसरा पांचवा छठा ये कुछ इंपॉर्टेंट है फाइव ईयर प्लान आप उसको देखिए उसमें क्या क्या रिसेंट फाइंडिंग्स थी कौन कौन सा टेन ईयर था लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे कौन से एफ में आता है इस तरह के क्वेश्चन आप देखें रामोसी अपराइजिंग मूविंग ऑन रामोसी अपराइजिंग किस एरिया में होता है वेस्टर्न घाट में होता है वाघेरा अपराइजिंग बड़ौदा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड डायरेक्टली डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछे गए इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कब कब के एक्ट पास किए गए तो वो है 1835, 67, 78, 198 सेवन ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से एक्ट आया करते थे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में तो इस सारे एक्ट में एक बातें कॉमन थी और वो थी कि आप मीडिया को कंट्रोल कीजिए लोगों तक तो, लोगों तक सरकार की पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा ना पहुँचने दीजिए इस तरह की चीज़ें थी मूविंग ऑन ये मैंने होल क्वेश्चन ही लिखा हुआ है ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था क्वेश्चन का इसलिए मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर कांग्रेस के बीच में स्प्लिट हो गया इसका अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में 1907 में जो मैं सूरत अधिवेशन की बात कर रहा था उसमें जाके सूरत कॉन्फ्रेंसेस तो वो रीजन क्या था बेसिकली आप आंसर को देखें इसका आंसर होगा ए स्ट्रेटजीज ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव चाहे मॉडरेटर्स हों चाहे एक्सट्रीमिस्ट हों ऑब्जेक्टिव सबके सेम थे कि हमें आजादी चाहिए सेल्फ रूल स्वशासन चाहिए तो ये तो आंसर नहीं होगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की दोनों बात करते थे लोगों की पार्टिसिपेशन की चाहे मॉडरेटर्स हो या एक्टिविस्ट हो दोनों बातें करते थे लेकिन स्ट्रैटेजी हो वो अलग अलग हैं दोनों की ये था आंसर आप इसको दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल चला दी थी न्यूज लेटर चला दी थी अठारह सौ तिरानवे के समय में इसके रचयिता कौन थे तो वो तो है अरविंद घोष मूविंग ऑन नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किसने किया था तो वो किया था एम ने मोतीलाल नेहरू ने पहली बार भारतवर्ष में ये बात कही गई थी कि हमारा खुद का ही संविधान होना चाहिए हम आपके बनाए हुए एक्ट पे क्यों चलेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हम आपके बनाए संविधान पे नहीं चलते हैं हम खुद का ही कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्यों नहीं तैयार करते हैं तो ये सबसे पहले जिक्र किया था मोतीलाल नेहरू जी ने और इसकी ड्राफ्टिंग भी उन्होंने ही की थी मूविंग ऑन ये कुछ नाम है कैथरीन माई एडला सखली चार्ल्स एंड्रियूज इन सब का एक ही मकसद क्या था इन सब का आई मीन नॉट मकसद इन सब में सिमिलैरिटी क्या थी तो इन सब को इंडिया के कंडीशन के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन्होंने कुछ कमेंट्री की कुछ बातें करी कि इंडिया ब्रिटिश रूल के दौरान कैसा दिखता है कैसा होता है सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ये किसने लिखा था तो वो थे बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल मूविंग ऑन फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम जो पूर्ण स्वराज की बात किसी कॉन्फ्रेंसेज में उठाते हैं तो वो 1921 का कॉन्फ्रेंस है हसरत मोहानी <coughs> हसरत मोहानी ने सबसे पहली बार उठाया था ध्यान रहे उन्नीस में पूर्ण स्वराज का डिमांड जेएलएन ने भी किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था लेकिन सबसे पहली बार अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हसरत मोहानी और उस समय इसके प्रेसिडेंट थे सी आर दास सी आर दास का अक्सर जिक्र आता है इसके बारे में पढ़ सकते हैं देखिए इनके बारे में इनको जानिए सी आर दास ने हम इनको देश बंधु भी बुलाते हैं सी आर
ये सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं तो 1921 में भी सी आर दास ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा और 1922 का गया अधिवेशन हमारे बिहार से जुड़ता है 1922 का गया अधिवेशन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके भी प्रेसिडेंट जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो हैं सी आर दास मूविंग ऑन आइडेंटिफाई द ईयर जिसमें सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी और आर दोनों विचारधाराओं में एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट लेकिन दोनों का फाउंडेशन ईयर वॉज नाइनटीन मूविंग ऑन राइट ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट अभी भी प्रिवेलेंट है अगर हम राइट ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड की बात करें बंगाल और बिहार के रीजन में राउंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 32 मैंने आपको ईयर बताया ही कब कब हुए थे मूविंग ऑन थे मूविंग ऑन फ्रेंड ये थे अब तक के 2015 के आए हुए क्वेश्चन आइए मूव करते हैं दो के आए हुए क्वेश्चन की और सबसे पहला क्वेश्चन सुरेंद्र बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से एलिमिनेट कर दिया गया इन द ईयर एटीन नाथ बनर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स आप देखिए ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो फॉर्म हुई आफ्टर 1880 इन द ईयर 1885 उससे पहले ये चलती थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन बीपीएससी में आप ध्यान रख सकते हैं इसको तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी को फाउंड किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आप राष्ट्र गुरु भी बोलते हैं राष्ट्र गुरु ध्यान रहे इन्होंने नाइनटीन में सॉरी नॉट नाइनटीन सिक्सटी में ये क्लियर करते हैं आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज लेकिन कुछ इसका इनके साथ बार्ड कर देते हैं प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स और इनको एलिमिनेट कर देते हैं 69 में आईसीएस से फिर ये 71 में बैठते हैं फिर क्लियर करते हैं आईसीएस को उसके बाद फिर कुछ एफिशिएंट कुछ पॉलिसी में चेंज करके फिर वो आई से एलिमिनेट कर देते हैं और फाइनली एटीन में भी ये ऐसा कुछ इनके साथ एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज किया जाता है उसके बाद ये इंडियन सिविल सर्विसेज छोड़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ जाते हैं और सक्सेसफुली मूवमेंट चलाते हैं ऑल ओवर द इंडिया फादर ऑफ डाई आर्ची ये मैंने आपको 2011 के क्वेश्चन में बताया था कि फादर ऑफ डाई आर्ची भी पूछा गया था 2017 में ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सर लियोनल कार्टिस फादर ऑफ डाई आर्ची अप्लाइड बाय चेम्स फोर्ड चेम्स फोर्ड ने इसका जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चेम्स फोर्ड उस उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्सन स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से जुड़ते हैं ये और इन द ईयर नाइनटीन लखनऊ में इन्होंने फाउंड कर दिया था ऑल इंडिया किसान यूनियन कांग्रेस इनके साथ एन सी रंगा हैं ये भी आंध्र प्रदेश से आते हैं एन सी रंगा आंध्र प्रदेश किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं इन्होंने ये आई थिंक ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एन सी रंगा मूविंग ऑन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सांथाल रिवोल्ट किस ईयर में हुआ था तो वो था 1850, 55 और 56 में सिद्धू एंड कानू ये दोनों भाई जो सांथाल होते हैं उन्होंने रिवोल्ट किया था इस दौरान उस समय के दौरान बहुत सारे ब्रदर्स ऐसे आते हैं जैसे चापेकर ब्रदर्स प्लेग इंस्पेक्टर के विरोध में प्लेग इंसिडेंट जो पुणे में हुआ था उसके विरोध में खड़े होकर रिवोल्ट करते हैं में नाइनटी में और इनको कर दिया जाता है एग्जीक्यूट बाई ब्रिटिशर्स एक कूका मूवमेंट चला था ये सारे मूवमेंट जो अलग अलग पूरे भारतवर्ष के प्रांतों में चलते हैं कुछ कुछ ट्राइब के द्वारा वो है ये कुका मूवमेंट चला था ये पंजाब में ये बेसिकली चलाया था नामधारी सिक्स ने जो कि गो हत्या का भी विरोध करती थी कुका मूवमेंट पूरे पंजाब में चलाया कुकी मूवमेंट ये चला था नागालैंड में ध्यान रहे कुका कुकी कंफ्यूज नहीं होना है आपको इन माई बिलीफ कांग्रेस कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट पीसफुल डिमाइस ये किसका फेमस स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले लॉर्ड कर्जन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरह के स्टेटमेंट 2017 में दो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट पर पूछे गए थे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन जिसका स्टेटमेंट था द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलबर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया ये किसने लिखा तो वो थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर बेसिकली डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो है ये लॉर्ड रिपन ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन ने इनको अपॉइंट किया था हंटर को बेसिकली वुड्स डिस्पैच से शुरू होती है कहानी इन द ईयर 1854 और वुड्स डिस्पैच में कहा जाता है कि आप कुछ प्लान बनाइए एजुकेशन पे प्लान बनाइए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए लेकिन किसी कारणवश ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है वुड्स वुड्स की तो उसी को रिवाइज करने के लिए लॉर्ड रिपन ने प्लान बनाया हंटर कमीशन एजुकेशन से ही रिलेटेड था और ये एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं रिपन को इन द ईयर एटीन मूविंग ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन थे जब मोन्टेक चेम्स फोर्ड एक्ट आया था इन द ईयर 1919 तो वो थे लॉयड जॉर्ज 1919 में मोन्टेक चेम्स फोर्ड पूरे देश को शासन कर रहे होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोन्टेक होते हैं चेम्स फोर्ड होते हैं वाइस रॉय आई मीन ग
जो मैंने बताया था आपको डायआरची में आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं तो ये वो डायआरची है इसके तहत डायआरची के तहत दो सब्जेक्ट में पूरे संविधान को डिवाइड कर दिया गया था एक था रेसी ड्यूअरी सब्जेक्ट और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट रेसी ड्यूअरी सब्जेक्ट के तहत ब्रिटिशर्स का यह कहना था या इस अगस्त डिक्लेरेशन में जो बातें लिखी गई थी उसका यह कहना था लॉ इन्फोर्समेंट हो जस्टिस हो पुलिस हो रेवेन्यू की बातें हो इसमें सारा पावर रहता है ब्रिटिशर्स के पास अथॉरिटी होती है ब्रिटिशर्स के पास लेकिन जब हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ की हम बात करेंगे वर्क की पब्लिक वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की पीडब्ल्यूडी की हम बात करेंगे एजुकेशन की तो ये सारा जिम्मेदारी होगा आपके ऊपर इंडियंस के ऊपर उस समय के ये उस उस डायआरसी का यही मतलब था रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट दो भागों में विभाजित और उसका मतलब ये फाइन मूविंग ऑन सुभाष चंद्र बोस के साथ जब फॉरवर्ड ब्लॉक उन्नीस में हरिपुरा अधिवेशन को आई मीन सॉरी हरिपुरा नॉट हरिपुरा था उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस का प्रिसाइड किया था उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन इन द ईयर नाइनटीन त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कर देते हैं क्विट इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसके बाद अपना एक फेमस पार्टी स्टैब्लिश कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक तो उसमें एक्टिवली एसोसिएट होते हैं उनके साथ बिहार के ही पुत्र हैं ये शीलभद्र यजिंग शीलभद्र यजिंग उनके साथ एसोसिएट होते हैं और सक्सेसफुली मूवमेंट चलाते हैं तो ये नाम याद रखना है आपको शीलभद्र यजी ये लास्ट ईयर का फेमस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉट फेमस क्वेश्चन तो शीलभद्र यजी अपना वॉइस ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट कास्ट प्रिजाइज सिस्टम एंड अदर सोशल एविल्स जो भी उस समय के अदर सोशल एविल्स थे कास्ट की बातें होती थी उसको ये हाईली डिस्कार्ड करते थे और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे हैं इन द ईयर 1957 से लेके 72 तक बहुत लंबे समय तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं इनके ऊपर कुछ बुक इन्होंने कुछ बुक भी लिखी अ ग्लिम्स ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड ये सारी बुक इन्होंने लिखी थी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है वो कहा जाता है मैडम बीका जी कामा मैडम बीका जी कामा मैंने बताया आपको इन्होंने झंडा फहराया था स्टूटगार्ट में इन द ईयर 1907 जर्मनी में स्टूटगार्ट आता है फाइन मूविंग ऑन हु बिकेम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म समाजवाद की सोशलिज्म की जब पूरे वर्ल्ड में बात होती है एंड उखाड़ फेंकने की बात करते हैं वो ब्रिटिश रूल को प्रिंसल स्टेट्स को लैंड लॉर्डिज्म को कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में का प्रतिपादन उसमें पूरे विश्व भर में अगर आप देखें तो उसके सबसे बड़े अग्रणी नेता भी जवाहरलाल नेहरू ही कहलाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली इन इंडिया मूविंग ऑन ये देखिए फिर आ गया स्वराज पार्टी मैंने आपको बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू नाइनटीन कितनी बार इसका मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने फ्रेंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला ना प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए आप उसको बार बार पढ़िए यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगी आप कुछ नहीं तो कम से कम 22 टू 25 फाइव क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे चित्तागोंग आर्मरी रेड ये बंगाल में है इसको किसने रेड मारा था यहाँ पे तो वो है सूर्य सेन सूर्य सेन है बंगाल के एक टीचर हैं इन द ईयर नाइनटीन और इनके बारे में जाना माना जाता है कि ये टीचर होते हुए भी इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई थी और अपने वक्तव्य से अपने बातों से उस समय के जितने भी युवा थे उनको मोटिवेट किया था टू कम फॉरवर्ड द नेशन और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाई थी जनरल जो एसोसिएटेड नहीं है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से वो है यंग इंडिया यंग इंडिया कौन जनरल किनके द्वारा लिखा गया है तो वो है गांधी इसके ऑप्शन में कुछ और भी थे उसका मैं जिक्र कर देता हूँ संध्या एक मैगजीन है जिसको लिखते हैं बीबी उपाध्याय ये एक रिवॉल्यूशनरी मैगजीन है फाइन क्वेश्चन था आपको पूछा गया था कौन सी रिवॉल्यूशनरी मैगजीन नहीं है संध्या बीबी उपाध्याय द्वारा रचा गया युगांतर है ये भी 2004 में आई थिंक संध्या युगांतर और काल ये क्वेश्चन पूछा गया था किससे एसोसिएटेड है तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भूपेंद्र नाथ वरिंद्र कुमार घोष ये सारे इसके युगांतर के एडिटर हैं या फाउंडर हैं गदर एक पार्टी फॉर्म करते हैं लाला हरदयाल और गदर एक मैगजीन भी चलती है इन द सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में फाउंड करते हैं गदर पार्टी को उसके साथ सोहन सिंह भकना भी होते हैं उनके अलाई या एसोसिएटेड मूविंग ऑन फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन तो वो तो आपको पता है आंसर दादा भाई नौरो लेकिन वो किस पार्टी से आते हैं ऑप्शन में थे लिबरल पार्टी लेबर पार्टी कंजरवेटिव पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी तो आपका आंसर होगा फ्रेंड लिबरल पार्टी उदारवादी दल याद रहना चाहिए आपको दादा भाई नौरोजी प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने बताया इंडियन एसोसिएशन ये है प्रिकर्सर मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती प्रिकर्सर का मतलब पूर्ववर्ती किस नाम से जाना जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वो है इंडियन एसोसिएशन खुदाई खिदमतगार ये बहुत बड़े गांधी के बहुत बड़े एक तरह से आप कह सकते हैं उनके फॉलोअर थे ऑर्गेनाइज इन नाइनटीन खुदाई खिदमतगार को किसने ऑर्गेनाइज किया था तो आंसर है खान अब्दुल
कुछ और फैक्ट इनके बारे में आइए जाने की कोशिश करते हैं इन्होंने चलाया था रेड शर्ट मूवमेंट फेमस रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन है जिनको फर्स्ट नॉन इंडियन है जिनको मिला था भारत रत्न अवार्ड भारत रत्न फर्स्ट नॉन इंडियन मतलब फॉरन पर्सनल जिनको मिला था भारत रत्न इन द ईयर नाइनटीन तो वो हैं खान अब्दुल गफार खान ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे अगर फर्स्ट फॉरेन नेशनल हैं खान अब्दुल गफार खान तो दूसरे हैं जिनको मिला 1992 में वो हैं नेल्सन मंडेला आल्सो नोन एज मडीबा इनको प्यार से बुलाते हैं मडीबा ये सारे एसोसिएटेड क्वेश्चन हैं यू कैन सी सो मूविंग ऑन कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में उन्नीस में इसके फेमस ईयर आप याद कर लीजिए कई सारे हैं क्रिप्स मिशन फोर्टी टू अगस्त डिक्लेरेशन प्लीडर ऑफ बिहार बिहार के एक वकील ने उन्होंने अपने प्रैक्टिस को छोड़ दी थी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ दी थी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट तो वो हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद तो फ्रेंड ये था हमारा भारतीय इतिहास का मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से आए हुए अब तक के सारे प्रश्न मैंने कवर कर लिए इस दो वीडियो के माध्यम से जिसमें दो से लेकर दो तक के दैट मीन्स अब तक के आए हुए मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त आप इस पूरे क्वेश्चंस के थ्रू आप आई कैन से फ्रेंड आई कैन श्योरली से कि आप बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस देख पाएंगे 2018 के दौरान जब आप एग्जाम में बैठे होंगे सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स आप और भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानने के लिए और भी वीडियोज देखिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग